还清之恋，谁人破解？击溃他人的奚落，一种种谎言，一一撕裂，伤痛蔓延。唤醒沉睡的少年，又望向前。他披上战袍，风呼啸，江湖上飘扬。身负走一遭，迎风暴，将恩仇断了。前招，拆招，将邪魔放倒。将魂出窍，一瞬间。逆风中蜕变，俯身看世界，那把如深渊也不曾退却。敢当相招，此生多逍遥，斩魂不到一生间千万两次。天银石势在必得呀，五兄，顾家驾了。哼，我倒是没想到，道兄弟竟能随身携带六千万金，怕不是打肿脸充胖子吧？这就不需要你操心了。六千万三次，成交。道公子，天银石是寄售品，卖家只接受金币结账。啊！把这块令牌给管事的，让他把这些物品兑换成金币。供奉令牌？啊、聚宝阁供奉都是天骄或者老一辈强者，就凭你也配？这块令牌恐怕是假的吧？令牌的真假，聚宝阁自会分辨，用不着五少爷多管闲事。你这种不知道哪儿冒出来的小混混，敢对我无礼！嗯、住手！聚宝阁内不许动物，否则便是与聚宝阁为敌。聚宝阁的大小姐竟然亲自来了，子玉小姐。我不过是想替你们聚宝阁解决这个自称供奉的骗子罢了。道公子的令牌是我亲手给的，他天赋出众，堪称天骄，当然有资格成为阁中供奉。古公子，我聚宝阁的事，也不需要旁人来指手画脚。你们。这儿吵得很，诗诗，陪我去别处逛逛。哼，聚宝阁的眼光也不过如此，这拍卖会不参加也罢。抱歉，给你添麻烦了。这有什么麻烦的？我家还不至于为这种小事和我们聚宝阁过不去。倒是你，以后碰到他小心点，这人可记仇的很。嗯、师姐，你怎么在这里？院长让我带你去见他，正好我也有事要告诉你。嗯、我这次闭关至少一年。星辰殿堂我就不去了，那里面宝物虽多，但十分凶险，千万要小心。师姐，我不是小孩子了，你放心吧。嗯，去吧，院长在等你，我走了。是是,是，清长老。
不足为惧。过来吧，院长，有一件任务要交给你。进入星辰殿堂后，找到星辰大河，取得星辰神液。殿堂里还有一条星辰大河。那条大河才是本源。当年，学院老祖从殿堂中的星辰大河内取出一块星辰神石，并以通天之力截取了一段河流，一并带回。后来，这块星辰神石和被截取的星辰大河，就成了立院之基。那是。多年已过，神石的灵气快要耗尽。一旦神石碎裂，学院也就不复存在。那您让我取星辰神液，是要修复神石？嗯。可我不过运灵六重天，您为什么会把这么重要的任务交给我？那河中压力巨大，常人无法抵抗。你练了三转金身，应该不成问题。这次任务我交给了两个人，一个是你，一个是青翼飞。他也有特殊秘法解决压力。刚才那个人是青州第一天才青翼飞。这件事关乎学院存亡，若你能找到神叶，学院绝不会亏待你。我一定竭尽全力。看来必须去小五道碑留名了，取得宝物，提升实力，进星辰殿堂才更有把握。最近各州的天骄都来咱们青州了，这几天呢，不少人在小武道碑上留名呢。是啊，不过这么多天骄，没一个能超越武帝啊。哎，听说武帝也去星辰殿堂，不知道咱们能不能有幸见到他。武帝。去小五道碑留名了，好可怕的肉身力量！错，还要吸我的灵气，这玩意儿不会把我吸干吧？要多少灵气你尽管吸，只要能修复好我的本源就行。主人，那个在星辰大河抢走银色兽皮的人族没来。
中披荆斩棘，雕磨着真正的孤寂。飘荡在雨中的光源，是希望的火焰，腐朽已灰烬燎原。盘旋混沌天地之间，是少年在沉淀，剩下转瞬间。